الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده الله فلا مضن لا ومن يضلله فلا حادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألوت الله لنم نهرت عن بدر يوم ما هي إلا من لا لا بركة بخلاني توم سلام توم سلام متمتو ذا النبي الله يهم صلى الله عليه وسلم أن نبره الميدوم Anda baru ini, kurun betul betul untuk masalah bahagian, semua orang nak makan ibarat ini dalam indah dalam nelayan itu mah. Anbar deh, sahaja dah kelak. Indah ini walangga putul lah tali pu, ita atau ulil amru. Adi hari mudah ibarat lek katup pada dal indah dalam tali pu indah ini walangga putul ikirat. Anbar deh, sahaja dah kelak. Allahu jalla shanahu taala. Ini adalah hal til serendah orang samuha mak eh samudaya mak eh Allah. Inda samuha tu yang Allah pada itu. Inda samuha yang baru inda orang hal til wala bentum. Abar hal adiharam mudah abar hal ikum aci abar hal ikum eperdi katu pada bentum. Abar k mati le irike kudiye katta mai pukal yang baru irike bentum inda dalam. Allah urut itu dan nabi-nya naik kami sallallahu alaihi wasallam abrul mula mak eh inda samuhat itu Allah kerpit kami kena. Yerai we Islam iya samuhat itu perta barayil inda iya chul nayil katupadal in badi katupadi in badi katamai pi in badi inna ki illa ada ur sul nayi nam samuhat leh par kiro. Kan, nama nama untuk jurnal ini kiri ke kiri Muslim galak ke, itu hati yang dal yang na yang dibelangga ada unde karena mahari kerat. Apa katup pada dalan bu Islam itu le, mih mukia mana unde? Anak tan Quran ini Allah pada yang langgili le, katup pada dalai perti, vali pada dalai perti Allah surihin da bodi, pelbagai wasan anggili le, nama ke chulli kami kendan. Ider kah? Inda samuham ur katamai pored wala bentum. Sederi, abang kalau sinna pin nama ke ahi berak kurang ada inbad dari kahwin India Allah hujud le syana hujud ala, inda samuhat terik, katup pada dalai peti arah ke, mihi ala maha Allah hujud le syana hujud ala, vali urti hindan inda sediye parkeru. Anala inda kiri ke kuriya samuha makkel, ida ipuri ada karena tinal, nan yari ke katup pada bade, nan ibar ke katup pada maten, abar ke katup pada maten inde. Orang katama ini pelai, kerumah yang mana, keluar cikalai, yum, pura cikalai, yum, air perut tak kuriya berlalu, ini kan am parut beri ram. Ini memang anbar anda sahur dulu le. Ini isinya Islam ini samudra terikalla, yang semua benda yang kami seperti katuk kurikin dano. Ada ini boleh, orang amai pin kiri, orang aci in kiri, ini samudra yang seperti sahul berada bentum. Unggul dek katama ini pelai, evar irikah bentum, min badirikum Allah pelbagai benda yang kami nama kecuali kami kira. Anatan Allah Quran le suruh hindapur tu, ya ini hulad ini na amanu iman guna bergele, ati Allah wa ati ur Rasul. Ninggal Allah hukuk katup peringgal, Allah hukuk ya tuh dari kini ninggal katup peringgal, awulil amri minkum. Unggal le yaver hilik kelam, adihara manang kapatri kira do, awar hilik kum ninggal katup peringgal ni dalah suruh kami kira. Apo modal le katup peringgal ini purata bergel, Allah hukuk katup peringgal ini murum Muslim. Aduk kerja dah ke, Allah hukuk ya tuh dari kini katup peringgal ini. Adat tadah eh, yang berhal aci alar lah nama kerikirar kulo, 
எவர்கள் நமக்கு பதவி எவர்கள் நம்முடைய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கும் நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் வலியுறுத்தி இந்த வசனத்தில் சொல்லி காமிக்கிறான் சொல்லி காண்பித்து விட்டு ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கு மத்தியிலே முரண்பாடுகள் வந்தது என்று சொன்னால் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தது என்று சொன்னால் இருக்கலாம் <laughs> சில சில குழுக்களாக இருக்கலாம் அப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்த கட்டுப்படுதல் என்பது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூத நபிகள் நாயகம் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை எந்த அளவுக்கு ஆணித்தரமாக இந்த சமூகத்திலே வலியுறுத்தி சொல்கிறார்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அல்லாஹுக்கு எப்படி கட்டுப்படுதலோ அதே போல ஆட்சியாளர்களுக்கு கட்டுப்படுதல் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எப்படி கட்டுப்படுதலோ அதே போல அதிகாரமுடையவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் வலியுறுத்தி சொல்கிறான் பொறுமையாக <laughs> அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பை இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை சிதைத்து சின்ன பின்னமாக்கி அதில் நாலு குழுக்களாக ஆக்கி நாலு பிரிவுகளாக ஆக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்து விடாதீர்கள் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய தலைவருக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் அப்படி என்று சொல்லிட்டு அல்லாவுடைய தூது சொன்னாங்க எவன் ஒருவன் இந்த ஜமாத்தை விட்டு ஜமாத்தினா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜமாத் இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் எந்த ஜமாத்தை உண்டு பண்ணினார்களோ எந்த மாதிரியான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தினார்களோ அந்த கட்டமைப்பை தான் அல்லாவுடைய தூது சொல்கிறாங்க அப்போ எவர் ஒருவர் ஜமாத்தை விட்டு ஒரு முலம் அளவுக்கு ஒரு ஜான அளவுக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் விலகுகிறாரோ அவர் ஜாகிலியா காலத்தில் மரணத்திற்கு சமம் என்று அல்லா அல்லாவுடைய தூதநபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹரிசன் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்குறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரில் ஆக கட்டுப்பாடுதல் என்பது மிக முக்கியமான உண்டு இஸ்லாமிய சமூகத்தில் அப்போ இன்னைக்கு இல்லாத காரணத்தினால தான் சமூகத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பார்க்கிறோம் பல்வேறு விஷயங்களில் இன்னைக்கு தோல்விகளை நாம் காணுகிறோம் என்று சொன்னால் கட்டுப்படுதல் இல்லை சர்வசாதாரணமாக நான் பார்க்குறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த வியாபாரத்தில் நமக்கு முதன்மையானவர் யார் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் மேலே உள்ளவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் தொழிலாளிகள் முதலாளிக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அப்போ தான் அந்த வியாபாரம் உருப்படும் இல்லைன்னா உருப்படாது அப்போ இதை மாதிரி எல்லா விஷயங்களிலும் கட்டுப்படுதல் என்பது ஒரு முஸ்லீமுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு இந்த கட்டமைப்புக்கு மாறாக எந்த வேலைகளையும் நீங்கள் செய்து விடாதீர்கள் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் நபிசல்லா அவர்கள் வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க எனவே அப்போ நமக்கு யார் தலைவராக இருக்கிறார்களோ நம்முடைய பொறுப்பை எவர்கள் வழிநடத்துகிறார்களோ அவரிடத்தில் நம்ம நினைச்சிருங்க அதிகமாக கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் நபிசல்லா அசன் சொல்கிறாங்க அசம் மறையில் முஸ்லீம் ஃபீமா அஹப்ப ஓ கரிக ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு தலைவருக்கு எப்படி கட்டுப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் விரும்பக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி கட்டுப்படு அவன் வெறுக்கக்கூடிய உன்னுடைய தலைவர் உனக்கு வெறுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலும் கூட நீ என்ன செய்ய கட்டுப்படு மாலம் யுபர் பி மசியத்தின் பி மாசியத்தின் எப்பொழுது என்று சொன்னால் அல்லாஹுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய விஷயத்தை அவர் உனக்கு ஏவாமல் இருக்கின்றவரை அல்லாவுடைய விஷயத்தில் மாறு செய்வதற்கு அவர் உன்னை கட்டள எடுக்க இல்லாதவரை அவருக்கு நீ கட்டுப்படலாம் அல்லாவுக்கு மாறு செய்ய உன்னை அவர் வற்புறுத்தினார் உனக்கு கட்டளை இடுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த விஷயத்தில் நீ என்ன செய்யாதே அவருக்கு காது கொடுத்து கேட்காதே அவருடைய கட்டளை அவருக்கு நீ கட்டுப்பட வேண்டாம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நபிசல் லால் சொன்னார் என்ற செய்தியை புகாரியிலே பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அல்லாவுடைய தூதர் எந்த அளவு வலியுறுத்தி சொல்றாங்கன்னா சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க பாயான ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சல்லம் அலசம் நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதரத்தில் பயிர் செய்தோம் உடன்படிக்கை எடுத்துக்கொண்டோம் எப்படி என்று சொன்னால் ஆட்சியாளர்களுக்கு எப்படி கட்டுப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விருப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு விருப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சியாளர்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் ஓ உசுரினா ஓ யுசுரினா எங்களுடைய கஷ்ட காலங்களாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய இன்பகரமான காலங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் அலையினா 
அவர் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நினைச்சிறார் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் கூட நாங்கள் நினைச்சுக்குவோம் ஆட்சியாளருக்கு கட்டுப்படுவோம் எந்த காரியத்தை கொண்டும் எந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த கால சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை அவரிடத்திலிருந்து பறிக்கக்கூடிய வேலையை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடு பாருங்க இன்னைக்கு ஆட்சியாளர்களை எந்த அளவுக்கு ஒப்பிட முடியாது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்களை எதற்கும் நாம் ஒப்பிட முடியாது அந்த அளவுக்கு அல்ல அவருடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க கால இலா இல்லா அன் தரவு குஃப்ரன் பவ்வாக நீந்தாக்கும் ஃபிஹி மினல்லாஹி புர்ஹான் எதுவரை நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்றால் ஆட்சியாளர்களுக்கு அவர்கள் உங்களுடைய விஷயத்தில் அவருடைய விஷயத்தில் நீங்கள் தெளிவான குஃப்ரை பார்க்கின்றவரை நிராகரிப்பை இறைவனுக்கு நிராகரிக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் அவருடைய விஷயத்தில் பார்க்காதவரை நீங்க என்ன செய்யற அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று என்ன செய்யறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை புகாரியில பார்க்கிறோம் அதே போல அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க இஸ்மாவு வாத்தீவு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் செவிமடுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கருத்த நீக்கிறோ அடிமையாக தலைவனாக வந்தாலும் சரிதான் அவருடைய தாளையை பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாக இருக்கிறது அவலட்சணமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தலைவர் உங்களுக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்படுகிறார் அவர்தான் உன்னுடைய ஆட்சியாளர் அவர்தான் உன்னுடைய பொறுப்புக்கு வருகிறார் என்று சொன்னாலும் அவருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாக சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியும் முகாரியிலே நான் பார்க்கிறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரில் கட்டுப்படுதல் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மிக முக்கியமானது எப்படி அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட நினைக்கிறோமோ அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் நினைக்கிறோமோ அதே போல ஆட்சியாளர்களுக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூர் சொல்றாங்க அடுத்ததாக கட்டுப்படுதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கட்டுப்படுதலை பொறுத்தவரையில் நல்ல விஷயங்கள்ல கட்டுப்பட வேண்டும் பாமான விஷயங்களில் இறைவனுக்கு நிகரான இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை குஃப்ராக குஃப்ரின் பக்கம் கொண்டு செல்லக்கூடிய விஷயங்களில் ஒருபோதும் கட்டுப்படக்கூடாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க எனக்கு யார் கட்டுப்படுகிறாரோ அவர் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுகிறார் ஒமன் அசானி ஃபகத் அசல்லா யார் எனக்கு மாறு செய்கின்றாரோ அவர் அல்லாஹுக்கு மாறு செய்கிறார் ஒமன் யுத்தி எல் அமீர ஃபகத் அத்தா அணி உங்களுடைய ஆட்சி தலைவருக்கு யார் கட்டுப்படுகிறாரோ அவர் எனக்கு கட்டுப்பட்டவரை போல உங்களில் ஆட்சி தலைவருக்கு யார் மாறு செய்கிறாரோ அவர் எனக்கு மாறு செய்ததை போல என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இமாமு ஜுன்னத்துன் வராகி இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் யார் தெரியுமா ஆட்சி தலைவர் அவர்தான் முன்னாள் நிற்கக்கூடியவர் எப்படி ஒரு படை தளபதி அவன் முன் நின்று தன்னுடைய சிப்பாய்களை அந்த போரிலே அவன் வழிநடத்துவானோ அதை போல ஆட்சி தலைவர் உங்களுக்கு முன்னால் நின்று அவர்களுக்கு நீ பின்னாடி நீங்க நினைச்சுங்க நின்று களத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆட்சி தலைவர் உங்களுக்கு நீதமான விஷயத்தை நல்ல விஷயத்தை அவர் ஏவுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கான கூடிய அவருக்கு உண்டு அதே நேரத்தில் அவர் அதற்கு மாற்றமாக நினைச்சுகிறார் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கான பாவமும் அவருடைய தலையில எழுதப்படுகிறது என்பதை நபிகள் நாயகம் சலல்லா சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை முஸ்லீம்ல பார்க்கிறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரில் அப்போ ஆட்சி தலைவருக்கு பொறுப்பு உள்ளவர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளவருக்கு கட்டுப்படுதல்ங்கிறது ஒரு முஸ்லீமுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சஹாபாக்கள் காலத்தில் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூ நபி சல்லா அலிசன் அவர்கள் ஒரு படையை அனுப்புகிறாங்க புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி அப்போ அந்த படையை அனுப்புகின்ற பொழுது அன்சார்களில் ஒருவரை தலைவராகவும் அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா ஒரு தலைவரை பொறுத்தவரில் யாருக்கு பதவி இருக்கிறதோ யார் வந்து இன்றைக்கி பொறுப்புகளில் இருக்கிறாங்களோ நல்லவர்களும் இருக்கலாம் நல்ல குணமுள்ளவர்களும் இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கு குணங்களில் அப்படி இப்படி இருக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கலாம் அப்போ இந்த அன்சாரிய அன்சு அல்லாவுடைய தூதர் இவர் தான் படை தளபதி உங்களுடைய படையை நடத்தி செல்லக்கூடியவர் என்று ரசூல்லா நினைச்சிருந்தாங்க அறிமுகப்படுத்தி அவருக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற ஆர்டரை ரசூல்லா சொன்னாங்க ஆனால் அந்த என்ன செய்கிறார் படை தளபதி அவர் கடுமையாக கோபப்படக்கூடியவர் அவருக்கு எதிர்கடுத்தாலும் கோபம் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு கோபக்காரர் மிசல் அரசு என்ன செய்கிறாங்க அவர் அனுப்பும் போது போகிறாங்க போகின்ற பொழுது அவர் கோபம் வந்தவொன்னு என்ன செய்கிறார் சொன்னால் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு குழியை தோண்டி அந்த குழிக்குள்ள என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் விறகு கட்டைகளை நிரப்பி அந்த விறகு கட்டைகளில் நெருப்பு மூட்டை சொல்கிறார் முஸ்லீமில் உகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி மூட்டை சொல்லிட்டு தன்னுடைய சிப்பாய்களுக்கு சொல்கிறார் படை த படையில் வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் தளபதி சொல்கிறார் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த நெருப்பில் விழுந்துருங்க அப்படிங்கிறார் கோபம் அவருக்கு அவ்வளோ கோபம் அப்போ அந்த கோபத்தை தனிப்பதற்காக தவறான ஒரு
எனவே நாங்கள் நினச்சி மாட்டோம் இந்த நெருப்பில் விழ மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க தங்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டு யாரும் விழலை கடைசியாக எந்த நெருப்பு இவர்கள் விழுவதற்காக நீ மூட்டப்பட்டதோ அந்த நெருப்பும் அணைகிறது நிசப்த அவரும் என்ன செய்ய அவருக்கு கோபமும் தணிஞ்சிச்சு நெருப்பும் அணைகிறது அவருடைய கோபமும் அணைந்து விட்டது இந்த செய்தியை என்ன விசல் ஆலோசனை வந்து என்ன செய்கிறாங்க சஹாபாக்க சொல்கிறாங்க அல்லா வீட்டு உதிரே இந்த ஒரு தளபதி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டீங்க அவருக்கு கட்டுப்பாட வேண்டும் என்று என்ன செய்யுங்க கட்டுப்பாடையும் சொல்லி தந்தீங்க ஆனால் அவர் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரியான வேலையை செய்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னவுடனே அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க அப்போ அவருக்கு கட்டுப்படணுங்கிற பேரில் அவர் தவறான ஒரு முடிவை எடுத்து அந்த தவறான முடிவுக்கு நீங்களும் கட்டுப்பட்டு அந்த நெருப்பில் விழுந்தீங்கன்னா ஒருபோதும் அதுலேருந்து வெளியே வந்திருக்க மாட்டீங்க அப்படின்ட்டாங்க எல்லாரும் நினைச்சுவீங்க சேர்ந்து மொத்தமாக காலியாகி இருப்பீர்கள் ஒருவரும் இஞ்சி இருக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க கட்டுப்படுதல் என்பது எதுல தான் நல்ல விஷயங்கள்ல கட்டுப்படணும் நம்முடைய தலைவர் இயக்க தலைவரோ அமைப்பு தலைவரோ யாராக இருக்கட்டும் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பொறுத்தவரை நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் தீய விஷயங்களாக இருந்தால் ஒருபோதும் நினைச்சக்கூடாது கட்டுப்படக்கூடாது என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் நபிசல்லா அல்சன் அவர்கள் இந்த செய்தியில் சொல்லி காமிக்கிறாங்க அதே போல அல்லாவுடைய தூது இன்னொரு செய்தியும் சொன்னாங்க இன்னக்கும் ச தரவுன பாதி அசரத்தம் உமூரா துன்கிருவனா சகாபாக்களத்தை பார்த்து சொன்னாங்க என் அன்பை தோழர்களே எனக்கு பின்னால் என்னுடைய மரணத்திற்கு பின்னால் நீங்கள் நீங்கள் வெறுக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளை சமூகத்தில் பார்ப்பீர்கள் அப்படிங்கிற செய்தி அல்லாவுடைய தூதர் முன்னறிவிப்பா செய்துட்டு சொன்னாங்க அப்போ சகாபாக்கள் கேட்டாங்க அல்லாவின் தூதரே காலு ஃபமா தாமூர் நான் யாரை சொல்லலாம் அல்லாவின் தூதரே ஆக அப்படியான ஒரு குழப்பமான ஒரு காலம் ஆட்சி குழப்பம் பதவி வெறி இந்த மாதிரியாக ஒரு சந்தர்ப்பமான குழப்பமான இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு என்ன சொல்ல நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்று சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க அது இலேஹிம் ஹக்கும் வ சலுல்லாஹ ஹக்கும் அப்போ எனக்கு பின்னால் ஆசியிலே கடுமையான பிரச்சனை வருகிறது என்று சொன்னால் சமூகத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த கட்டத்திலும் கிளர்ச்சி செய்யாதீர்கள் எந்த கட்டத்திலும் இந்த கட்டமைப்புக்கு எதிரான வேலைகளை செய்யாதீர்கள் உங்களுடைய ஆட்சியாளர்களுக்கு என்னென்ன உரிமையை கொடுக்க வேண்டுமோ கடமையை செய்ய வேண்டுமோ எல்லாத்தையும் செய்யுங்க உங்களுக்கு உரியதை நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனிடத்தில் நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஹரிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை முகாரியில் பார்க்குறோம் எனவே அன்பா அந்த சகோதரில் ஆக எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரையில் குழப்பம் விளைவிப்பவனாக ஒரு கட்டமைப்பை உடைத்தெறியக்கூடியவனாக ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்புக்கு எதிரான புரட்சியான கலகமான வேலையை ஒரு முஸ்லீம் செய்யக்கூடாது என்பதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பல்வேறு செய்திகளின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்தியிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்குறோம் எனவே இந்த மாதிரியாக கட்டமைப்புக்கு எதிரான எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது நபிகள் நாய் செல்லா அலிசன் காலத்துக்கு பின்னாடி வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் அவுவுக்கு சித்தி கரல்லாத்தான காலத்தில் பிரச்சனை இல்லை உமர் அல்லாத்தானுடைய ஆரம்ப காலத்திலும் பிரச்சனை இல்லை கடைசியில் தான் பிரச்சனை வந்துச்சு உஸ்மான் அலி போன்ற சஹாவாக்கள் அவருடைய காலங்களில் பல்வேறு ஆட்சி குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகவே களத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை தூக்கக்கூடிய அளவுக்கு குழப்பங்கள் வந்துருச்சு அதற்கு பின்னாடி நான்கு ஹலீஃபாக்கள் அதற்கு பின்னாடி உள்ள ஆட்சி இருக்குத அது மிக மோசமாக போச்சு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எசீதுடைய ஆட்சி அதாவது ஹுசைன் லத்தல கொல்லப்பட்டாங்களே கருபலால அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கடுமையான பிரச்சனை அப்போ எசீதுடைய ஆட்சியை பொறுத்த வரையில் அண்டைக்கு வாழ்ந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய முஹாஜிரீன்களும் மதியனால் இருக்கக்கூடிய அன்சாரிகளால் அந்த ஆட்சி ஏற்றுக்கல பயங்கரமான பிரச்சனை ஏன்னா ஒரு ஆட்சியாளர் ஹலீஃபா என்று சொன்னால் அவரிடத்தில் உறுதி பிரமாணம் செய்ய வேண்டும் பையர் செய்ய வேண்டும் அவர் முஸ்லீமுடைய கடமை அதை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஆனால் சில சகாபாக்களை என்ன செய்கிறாங்கன்னா எசீதுடைய ஆட்சி விரும்பாத காரணத்தினால் இவரிடத்தில் நாங்கள் உடன்படிக்கை செய்ய மாட்டோம் இவரை நாங்கள் ஆட்சி தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று முடிவெடுத்து அந்த முடிவுக்கு ஒரு தலைவரை போடுறாங்க அப்துல்லா இபின் முத்தி என்ற ஒரு தோழர் இந்த நேரத்தில் அப்துல்லா இபின் உமர் அதி அல்லாஹ் சஹாபாக்கள் ரசூல்லாவுடைய காலத்திலோடு வாழ்ந்த ஒரு சஹாபி அவங்க என்ன செய்ய பின்னாடி வாழ்கிறாங்க எசீதுடைய காலத்தில் அவங்க யார்கிட்ட வராங்கன்னா அப்துல்லா இபின் முத்தி கிட்ட வர்றாங்க வந்து சில விஷயத்தை பேசுவதற்காக வேண்டி குழப்பம் மதியனாவுக்குள்ள குழப்பம் இருக்குது பேசுவதற்காக வேண்டி வர்றாங்க அப்போ என்ன செய்கிறார் அப்துல்லா பின் முத்தி இதோ வருகின்றாரே அப்துல் ரஹ்மான் அவருடைய புனை பெயர் அபு அப்துல் ரஹ்மான் அபு அப்துல் ரஹ்மானுக்கு என்ன செய்யுங்க ஒரு தலவானை எடுத்து கொடுங்க அவர் சாய்ந்து அங்கே உட்காரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வரவேற்க
உங்களிடத்துல வந்திருக்கிறேன் சொல்வதற்காக வேண்டி தான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு ஆட்சி தலைவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஹலீஃபா அவரிடத்துல பையச் செய்யாமல் அவருக்கு கட்டுப்படாமல் தன்னுடைய கையை எவன் உருவி கொள்கிறானோ அவன் மறுமை நாளில் அல்லாவிடத்துல எந்த சாட்சியும் கிடையாது அப்படின்ட்டான் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க ஆட்சியாளரத்தில் அவருக்கு கட்டுப்படாமல் தன்னுடைய கையை எடுத்துக்கொள்கிறானோ அவரை அவருடைய ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எவன் வாழ்கிறானோ அவனுக்கு எந்த ஹுஜத்தும் ஆதாரமும் இல்லை மறுமை நாளில் என்று அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க ஒமன் ஜாஹிலியா யார் ஆட்சி தலைவருக்கு கீழ் வாழ்ந்து அந்த ஆட்சி தலைவருடைய பையத்தை அவருடைய ஆட்சி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வாழ்கிறாரோ அவர் ஜாஹிலியா காலத்தில் வாழ்ந்தவரை பூண்டு என்று நபிசல்லாசன் சொன்னாங்க எனவே ஆட்சிகள் குழப்பமாக இருந்தாலும் இந்த எசீத் இடத்துல போய் நான் என்ன செய்வேன் ஆட்சியை அவருடைய ஆட்சியை அங்கீகரிப்பேன் அவருக்கு நான் பைய செய்வேன் என்று மூத்த சஹாபி அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மூத்த சஹாபி அப்துல்லா பின் உமர் அதி அல்லாஹ் தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியையும் முஸ்லீம் என்ற கிரந்தத்திலே பார்க்கிறோம் அப்போ அந்த சஹாபாக்களுக்கு என்ன ஊட்டப்பட்டது அல்லாவுடைய தூதரால் ஆட்சியாளர்கள் எப்படிப்பட்ட கேடு கட்டவனாக இருந்தாலும் சரிதான் நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் புலர்ச்சி செய்யாதீர்கள் கலகங்களை ஏற்படுத்தாதீர்கள் சமூகத்தில் ஃபித்ராவை ஏற்படுத்தாதீர்கள் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலேசன் அவர்கள் அந்த சஹாபாக்களுக்கு ஊட்டிய காரணத்தினால் ஒரு ஆட்சி தலைவர் சரியில்லை என்று சொல்லும் போது கூட மக்கள் அவரை வெறுக்கின்ற பொழுது கூட மூத்த சஹாபாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து நிராகரிக்கிறாங்க வேற வழி இல்லை கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் அல்லா ஒழி தூதர் தான் போதித்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போல் அன்பார்ந்த சகோதரில் ஆட்சியாளர்கள் தவறு செய்கின்ற பொழுது அதை சொல்லக்கூடிய கடமையும் இருக்கிறது என சொல்லக்கூடிய கடமைகளை பொறுத்த வரையில் நல்ல முறையில் சொல்லணும் கார்ட்டூனு கண்ணாமனு வரைஞ்சா பிரச்சனை தான் சமூகத்தில் ஆட்சியாளர்களை பற்றி விமர்சனம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த விமர்சனங்கள் அவருடைய மானங்களை ரோஷங்களை அவருடைய விஷயத்தில் அவருடைய கண்ணியத்துடைய விஷயத்தில் கவனம் எடுத்து தான் விமர்சனம் செய்ய வேண்டுமே தவிர அவர்களை சமூகத்தில் கேவலப்படுத்தி நினைக்கக்கூடாது விமர்சனம் செய்வதுங்கிறது இஸ்லாமிய மரபுக்கு உகந்தது அல்ல நபிகள் நாயம் சல்லாசன் சொன்னாங்க இன் அத்தீன் அன் நசீஹா அத்தீனு அன் நசீஹா என்றார் மார்க்கம் என்பதே என்னதான் உபதேசம் செய்வது மார்க்கம் என்பதை பிற மக்களுக்கு சொல்லுவது தான் என்று சொன்ன உடனே மூன்று தடவை சொன்னாங்க அப்போ சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க லிமன் யார் சூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே அந் நசீஹத் உபதேசம் என்றால் யாருக்கு என்று கேட்கின்ற போது அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க லில்லாஹி ஒலி கிதாபிஹி ஒலி ரசூலிஹி ஒலி அழிமத்தல் முஸ்லிமீன ஆமத்திஹி அல்லாஹுக்கு நல்லதை நாடுவது அல்லாஹுடைய வேதத்தில் இருந்து நிச்சயங்க நல்லதை பெற்றுக்கொள்வது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொள்வது ஒலி அழிமத்தல் முஸ்லிமீன் முஸ்லிம்களில் எவர்கள் எல்லாம் தலைவராக வருகிறார்களோ அவர்களுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் அவர்கள் தவறு செய்கின்ற பொழுது அவருடைய தவறுகளை சுட்டி காட்ட வேண்டும் அவரிடத்தில் பேச வேண்டும் என்பதையும் நபிகள் நாயம் சல்லாஸ் சொல்லி சொன்னாங்க முஸ்லிம்கள் யார் தவறு செய்தாலும் அந்த தவறுகளை நளினமாக கண்ணியமாக அவருடைய கண்ணியத்திற்கு எந்த குறையும் வராமல் சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்பதை நபி சொல்லாசன் சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சமூகத்தில் என்ன இருக்கிறது எவராவது ஒருவர் பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு ஆட்சி தலைவரோ ஒரு இயக்கத்தினுடைய தலைவரோ ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவர் யாராக இருந்தாலும் கடுமையாக நிச்சயறாங்க விமர்சிக்கிறாங்க அப்போ அதற்காக வேண்டி மீம்ஸ் போடுறது அதற்கான விமர்சனம் போடுவது முக நூல்களில் கண்டபடி திட்டி எழுதுவது இது ஒரு இஸ்லாமியனுடைய மரபு அல்ல விமர்சனங்கள் செய்கின்ற பொழுதும் என்ன இருக்கணுங்க கண்ணியம் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு மனிதனுடைய கண்ணியத்தை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நினைச்சக்கூடாது தெளிவாக சொல்லிட்டு போனாங்களா இல்லையா ஹஜ்ஜத்தில் விதாவில் அல்லாவுடைய தூதர் நபிசல் ஆலிசன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்களே உங்களிலே ஒவ்வொருவருடைய கண்ணியமும் மானமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற வார்த்தையை அல்லாவுடைய தூதர் கடைசி உரையிலே இந்த சமூகத்துக்கு சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் இப்போ என்ன செய்யணும் ஜமாத்து தலைவரா ஆட்சி தலைவரா அமைப்பு தலைவரா யாராக இருந்தாலும் சரிதான் பிடிக்கலையா அவருடைய செயல்கள் மோசமான செயல்களாக இருக்கிறதா வேறு வழி இல்லை ஆனால் இந்த கட்டமைப்பை உடைத்து விடக்கூடாது ஊர் ரெண்டாயிரம் கூடாது ஜமாத்து உடைஞ்சிடக்கூடாது அமைப்புகள் பிரிந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக வேறு வழி இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதில் நாமும் ஒரு அங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் உமரதி அல்லாஹ் தான் அவர்கள் எசீதுடைய ஆட்சியில் அப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்பாத சகோதரில் இந்த கட்டமைப்புக்கு தான் அல்லாவுடைய தூதர் நபி சல்லா சில அவர்கள் முக்கியத்துவம் தந்தாங்க இதை உடைப்பதற்கான எந்த வேலையும் நபி சல்லா செய்ய சொல்லலை ஏன்னு சொன்னால் கட்டமைப்பு என்பது முக்கியமானது அதனால தான் நபி சல்லா சில அவர்கள் சொல்கிறாங்க பெருநாள் தினத்திலும் கூட நீங்கள் தொழுகுவாருங்கள் வெளி திறந்த வழியில் சொல்ல
பார்ப்பதற்கு ஒரு தொழுகை போன்று தெரிகிறது அது தொழுகை அல்ல தொழுகை மாத்திரம் அல்ல அது ஒரு கட்டமைப்பு ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூட வேண்டும் அந்த கட்டமைப்புக்காக வேண்டித்தான் அல்லா உடைய தூதர் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட என்ன செய்திருக்கிறாங்க இந்த கட்டமைப்பை பற்றி தான் நினைச்சிருக்காங்க கவலைப்பட்டிருக்கிறாங்க என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அன்பா அந்த சகோதரே இதாத் என்பது கட்டுப்படுதல் என்பது வெறுப்போ வெறுப்போ எதுவாக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு தலைவருடைய விஷயத்திலே குஃபுரை பார்க்காத வரை அல்லாஹுக்கு மாற்றமான செயல்களை பார்க்காத வரை அவருக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்கின்றார்கள் எனவே அந்த கட்டுப்பாடை அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலிருந்து சகாமாக்களிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அந்த கட்டுப்பாடுதலோடு இன்றி இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக நம்ம அனைவரையும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜெல்ல சாந்தனாக கேள்வார் அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹர்பில் ஆலமீர் உஸ்லாத்து உஸ்லாம் அல்லா ஷரஃபில் அன்பியா இல் முர்சலீன் வாலா அலிஹி உஹபிஹி அஜ்மாய் அன்பார் அந்த சகோதரர்களை இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாவுடைய தூ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் ஒரு ஆட்சியை நிறுவி அந்த ஆட்சி எப்படி வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் எப்படி நடத்த வேண்டும்ங்கிற அந்த முன்மாதிரியோடு தான் நினச்சிதாங்க விட்டுட்டு போனாங்க சும்மா விட்டுட்டு போகல ஒரு ஆட்சியை நடத்தி ஒரு தலைவர் ஒரு கவர்னர் என்று சொன்னால் யாரை நியமிப்பது ஒரு படை தளபதி என்று சொன்னால் அவரை யார் நியமிப்பது அவருக்கு பின்னாடி இருக்க கீழே இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒத்துழைக்கணும் எப்படி வந்து அவருக்கு கட்டுப்பட வேணுங்கிற அந்த கட்டமைப்போடு தான் சொல்லி நினைச்சிருந்தாங்க மூத்தா போனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த சமூகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பை நம்ம பார்க்க முடியல அதனால் தான் உமரில்லாத்தன் அழகாக சொல்லிட்டு போனாங்க அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க லா தீன இல்லா பி ஜமா ஹதீஸ் அல்ல உமர்லாத்தனாடைய வார்த்தை தீன் என்பது மார்க்கம் என்பது ஜமாத்து இல்லாமல் மார்க்கம் இல்லை நீ பார்க்குமா இல்லை சம சமூகத்தில் இப்படியே இருக்கக்கூடிய சமூகம் அப்படியே பிளவு உண்டு கிடக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனது கூர்நிலை மன்னர்கள் போல் நினைச்சிடறாங்க ஆங்காங்க அவங்களும் நினைச்சிடறாங்க அமைப்பை துவங்கி இயக்கங்களை துவங்கி நினைச்சிடறாங்க அவங்கவுங்க செயல்படுறாங்களே தவிர இந்த அமைப்பு இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னைக்கு இப்படி போச்சு அப்போ உமல்லாத்தால் அழகாக சொன்னாங்க லாதீன இல்லா பி ஜமா மார்க்கம் என்பது கட்டமைப்பு இல்லாமல் மார்க்கம் அல்ல எல்லாம் சொல்லலாம் நான் தௌஹீதை பின்பற்றான்னு சொல்லலாம் குரான் ஹதீஸை பின்பற்றான்னு சொல்கிறான் எல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் ஆனால் இந்த கட்டமைப்புக்குள் வருகிறார்களா ஜமாத்துக்குள்னு சொன்னால் ஒருபோதும் வரமாட்டாங்க ஏன்னா செய்தான்கள் ஒவ்வொரு ஏக்க தலைவர்களையும் வெளிக்கெடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் பார்க்கிறோமா இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தலைவர்கள் ஏக்க தலைவர்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில் என்னது பிரச்சனை என்று சொன்னால் அப்படியே அதை உடைச்சி எரிஞ்சு சின்ன அப்பண்ணமாக்கி இன்னொரு அணியை ஆக்கி கொண்டு இப்படி பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் பார்க்குறோம் ஆனால் உமர்லாத்த நாங்கள் அழகான ஒரு ஆட்சி பதிமூணு வருஷம் ஒரு கட்டமைப்பு கீழே அப்படியே கையில் பிடிச்ச மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இந்த சமூகத்தை சொல்கிறாங்க லா தீன இல்லா பி ஜமா ஜமாத்து இல்லாமல் மார்க்கம் அல்ல ஒலா ஜமாத் அப் இல்லா இமா இப் இல்லா பி இமாமா ஜமாத்து நிறைய ஜமாத் இருக்குது எங்கள் ஊரில் ஜமாத்து இருக்குது உங்கள் ஊரில் ஜமாத்து இருக்குது எத்தனையோ ஜமாத் இருக்குது எத்தனையோ இயக்கங்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு தலைவர் இருக்கிறாரா அந்த ஜமாத்துக்கு இந்த ஜமா சமூகத்தை வழிநடத்துறதுக்கு இல்லை அவங்கவங்க ஒரு தலைவர் எனக்கு ஒரு தலைவர் எனக்கு ஒரு தலைவர் இப்படி தான் வந்து அவங்கவங்க ஒரு தலைவரை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே தவிர ஒட்டுமொத்த இந்த சமூகத்திற்கும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு இமாம் இன்றைக்கு இல்லை வரமாட்டார் வரக்கூடிய ஒரே ஆள் ஈசாவும் மகுதியும் தான் வருவாங்க கடைசியில் அது வரை இப்படி தான் போவோம் சமூகம் ஈசாவும் மகுதியும் வந்து தான் நிச்சயமாக கடைசி நேரத்தில் இந்த சமூகத்தை வழிநடத்துவார்களே தவிர அது வரை இந்த சமூகத்தினுடைய நிலை இப்படி தான் போகும் அப்போ அல்ல உமர்லா தான் சொல்கிறாங்க ஒலா ஜமாத் அப் இல்லா இமாமா இல்லா பி இமாமா ஜமாத் என்பது ஒரு தலைமைத்துவம் அந்த தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடியது தான் ஒரு ஜமாத் அடுத்து சொன்னாங்க ஒலா இமாமத்தை இல்லா பி சம் ஒத்தா இமாமத் எனது தலைமைத்துவம் என்று சொன்னால் சும்மா பேருக்கு தலைவராக வச்சுக்கிட்டு சும்மா பினாமிக்க வச்சுக்கிட்டு இவங்க ஆடுறது அல்ல அந்த தலைவர் என்றால் அவருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அவர் என்ன சொன்னாலும் சரிதான் என்ன சொன்னாலும் அவருக்கு கட்டுப்படணும் எனவே கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தலைமைத்துவம் கிடையாது என்பதை உமர்லா தன் அகா சொன்னாங்களே இன்னைக்கு இதை சமூகத்தில் எதிர்பார்க்க முடியுமா ஒரு ஊருக்குள்ள எதிர்பார்க்க முடியுமா ஒரு நாட்டிற்கு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா முடியாது காரணம் என்ன சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் எனதுங்க உள்ளத்துக்குள் வேறு சிந்தனைகள் வந்து இன்னைக்கு பிளவுண்டு கிடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ கேமத்தினால் இப்படி தான் வரும் அல்லாவுடைய தூண பிசல்லா சொன்ன சொன்னாங்க நல்ல ஆட்சியாளர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க உலகத்தில் நல்ல மனிதர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் புகாரில் ஒரு ஹதீஸை பார்க்குறோம் இன் அல்லாஹ் அல்லா யக்பீதுல் இல்ம
சொல்லி சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதர் உலாக்கின் அக்பிதல் இல்மு பிகாபதில் உலமா மார்க்க அறிஞர்கள் கைப்பற்றுவதின் மூலமாக அவர்கள் குறைவதன் மூலமாகத்தான் இந்த இல்மும் குறையும் மார்க்க அறிஞர்கள் நம்மை விட்டு பிரிகிறார்கள் பெரிய உலமாக்கள் அறிஞர்கள் இவங்கெல்லாம் போறாங்கன்னு சொன்னா இல்மும் என்ன பறிக்கப்படும் கடைசியாக அந்த உலகத்தில் எப்படி ஆகும் சொன்னால் கடைசி என்ன சமூகத்தில் மக்கள் கிடைக்காதனால அறிவு கட்டமெல்லாம் தலைவனாக ஆகிவிடுவான் எப்படி வந்துடும் கேமத்தினாலே இந்த சமூகத்துக்கு சமூகத்தை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் ஜுஹால்கள் அறிவியல்கள் தான் நினைச்சுவாங்க வருவாங்க வந்து அவர்கள் தேவையில்லாத பத்துவாக்களை கொடுப்பார்கள் அவர்களை மக்களை வழிகெடுப்பாங்க இந்த மாதிரியாக இந்த சமூகம் சென்றுபடும் என்று அல்லாவுடைய தூது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய செய்தியும் நம்ம நினைச்சிடும் ஹதீஸ்கல்ல பார்க்குறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரில் ஒரு கட்டமைப்பை உடைக்கக்கூடாது எங்கே இருந்தாலும் சரி தான் நம்ம எங்கே நல்ல காரியங்கள் நடந்தாலும் அங்கே இருக்க வேண்டுமே தவிர அந்த நல்ல காரியங்கள் இடக்கக்கூடிய இடங்களிலே அந்த கட்டமைப்பிலே அந்த கூட்டமைப்பில் இருந்து கொண்டு நினைச்சிருங்க கலகங்களை செய்யக்கூடிய புரட்சிகளை செய்யக்கூடிய அதை உடைத்து சின்ன பின்னமாக்கக்கூடிய வேலையை ஒரு முஸ்லீம் செய்யக்கூடாது அல்லாஹுக்காக வேண்டி கட்டுப்படுதல் தான் வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய துணைகள் நாயம் சல்லாஹ் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே இந்த கட்டுப்படுதல் சமூகத்தில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்யுங்க சமூகம் பெரிய முன்னேற்றத்துக்கு வந்தோம் இந்த எண்ணங்கள் இந்த ஐதாத் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு ஹலிஃபாக்களுக்கு அந்த படை தளபதிகளுக்கு சஹாபாக்கள் எப்படி கட்டுப்பட்டாங்க பார்க்குறோம் அப்போ இந்த கட்டுப்படுதல் இந்த சமூகத்தில் வேணும் எந்த சாலி உமர்லா தனாவுடைய காலத்தில் ஒரு சஹாமி போரிடுகிறார் போரில் பயங்கர வெற்றி கிடைக்கிறது போரில் பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த முஸ்லீம்களுடைய பக்கத்தில் வெற்றி கிடைப்பதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலை உடனே ஹலீஃபா ஜனாதிபதி ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் படை தளபதியை நான் மாற்ற உத்தரவிடுகிறேன் மாற்றுங்கள் ஏன் நாளைக்கு எப்படி என்ன வந்து விடக்கூடாது மக்களிடத்தில் இந்த தளபதி இவர் தான் களம் கண்டார் இவன் காரணமாகத்தான் இந்த போர்களத்தில் வெற்றி கிடைத்தது என்று அவருடைய சுய புகழ்பாடல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நான் படை தளபதியை மாற்றுகிறேன் என்று சொன்னார்களே சஹாபாக்கள் புரட்சி பண்ணாங்களா அங்கே கலகம் செய்தார்களா தனி அணியை கூட்டிகிட்டு போனாங்களா உடனடியாக ஹலீஃபா சொன்னாரா லெட்டரை பார்த்தாரு மூடி வச்சாரு என்னுடைய பதவியை நான் ஹலீஃபா யாருக்கு சொன்னாரோ அவருக்கு நான் கூட்டு கொடுத்து விடுகிறேன் விலகி சென்றார் பின்னாடி படை தலைவர் தளபதியாக நின்றவர் சிப்பாயாக மாறினார் இதுதான் சஹாபாக்களுடைய வரலாறு ஆனால் இன்னைக்கு என்ன சமூகத்தில் எனக்கு ஆட்சி தரவில்லையா பதவியை தரவில்லையா என் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தந்த பதவியை நீ பறித்தாயா உனக்கு நான் பாடம் புகட்டுவேன் என்று கலகங்கள் செய்பவர்கள் தான் இன்னைக்கு சமூகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறான் இல்லை அப்போ கட்டுப்படுதலுங்கிறத சரியான முறையில் புரியலை அப்போ இந்த இத்தாகத்தை கட்டுப்படுதல் ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல வறுமையானால் அவன் எல்லோருக்கும் கட்டுப்படுவான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திறம்பட ஒரு சீர்திருத்தமான ஒரு வாழ்க்கை அவனுடைய அமையும் என்கிறதுல நாம் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் எனவே அன்பார் இந்த சகோதரர்களே அந்த இத்தாத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு ஆட்சி தலைவர்களுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் நாம் கட்டுப்படுகின்ற போது தான் அல்லாஹுடைய அந்த நியமத்தையும் ரஹமத்தையும் நான் அடைய முடியும் திருப்தியும் அடைய முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹூ ஜலஷாந்த் அப்படிப்பட்ட கட்டுப்படுதல் உள்ள சமூகமாக நம்முடைய சமூகத்தை மாற்றி அமைவதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வனாக என்று கூறி முடிக்கிறேன் வாக்குதான் அலமதுல்லாஹி பிலாலமீன் அஸ்லாமம்